السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباد اللذین استفا اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن میں شروع کی چھپن آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی لئی سل وقعتها کاذبہ جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں خافظت الرافعہ پست کرنے والی بلند کرنے والی اذا رجت الارض رجا جب زمین نہایت بری طرح ہلائی جائے گی وبست الجبال وبسا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے فکانت حبا ام منبثا تب وہ پراغندہ غبار جیسے ہو جائیں گے وکنتم ازواجا ثلاثہ اور تم لوگ تین قسمیں ہو جاؤ گے فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے واصحاب المشمت ما اصحاب المشمہ اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے والسابقون السابقون اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں اولائک المقربون یہی لوگ مقرب ہیں فی جنات النعیم نعمت والے باغات میں ثلت من الاولین بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے علی سرور موزونہ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے متقین علیہ متقابلین ایک دوسرے کے سامنے تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے یطوف علیہ ملدان مخلدون ان کے پاس صدا لڑکے ہی رہنے والے لڑکے آتے جاتے ہوں گے بے اقواب و عباریق و قاسم معین ساغر اور سراہیاں اور شراب کے جاری چشمے سے چھلکتے جام لیے ہوئے لا يصدعون عنها ولا ينزفون وہ اس سے نہ درد سر میں مبتلا ہوں گے اور نہ مدھوش وفاقہت مما يتخیرون اور ایسے پھل لیے ہوئے جو وہ پسند کریں گے ولحم طیرم مما يشتہون اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے وحور عین اور ان کے لیے حور عین ہوں گی کامثال اللول المکنون جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے موتی جزا ام بما کانو یعملون بدلہ ہے ان عاملوں کا جو وہ کرتے رہے لا يسمعون فیہا لغوم ولا تعثیمہ اور وہ اس جنت میں نہ لغو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات الا قیلا سلاما سلاما ہاں مگر ایک بول سلام ہے سلام ہے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے فی صدر مخزود وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے وَطَلْهِمْ مَنْزُود اور تَحْبَتَ كَيْلُو مِن وَظُلِّمْ مَمْدُود اور لَمْبِ سَائِو مِن وَمَاءِمْ مَسْكُوب اور ہر دم بہتے پانی کی آبشاروں میں وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور بَكَسْرَتْ فَلُو مِن لَا مَقْتُوَاتٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ منع کیے جائیں گے وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَ اِنَّا اَنشَانَا هُنَّا اِنشَاءَ بلا شبہ ہم ان کی بیویوں کو ایک نئے سرے سے پیدا کیا ہے فَجْعَلْنَا هُنَّا اَبْقَارَ پس ہم نے انہیں کماریاں بنا دیا ہے عُرُبًا اَتْرَابًا محبت والیاں اور ہم عمر لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ثُلَّتُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ کثیر جماعت اگلوں میں سے وَثُلَّتُمْ مِنَ الْآخِرِينَ اور کثیر جماعت اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے فی سموم و حمیم وہ سخت گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے وظلم من یحموم اور سیاہ ترین دھوئے کے سائے میں لا باردیم ولا کریم نہ وہ تھنڈا ہے اور نہ فرحت بخش انہم کانو قبل ذالک مترفین بلا شبہ وہ اس سے پہلے نازوں میں پلے تھے وکانو یسرون علی الحنس العظیم اور وہ بڑے گناہ پر اسرار کرتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ اَيْزَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابُمْ وَعِزَا مَنْ اَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا فی الواقع ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہم اور ہمارے پہلے باپ دادا بھی قُلْ اِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اے نبی آپ کہہ دیجئے یقیناً ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر سب جمع کیے جائیں گے 
سمائن پھر یقیناً تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والو لا کی لون امن شجر امن زقوم تم تھوہر کے درخت سے ضرور کھانے والے ہو گے فما لے اون امن حل بتون پھر اس سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہو گے فشار بون علیہ من الحمیم پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو گے فشار بون شرب الحیم تو پیاسے اونٹوں کی طرح پینے والے ہو گے حاضہ نزول ہم یوم الدین روز قیامت یہ ہوگی ان کی مہمانی ناظرین کرام ابھی آپ نے سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن کی شروع کی چھپن آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے قیامت کے دن کے حالات کا تذکرہ ہے قیامت آنے والی ہے وہ واقع ہونے والی ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا قیامت کے دن لوگوں کی تین قسمیں ہیں پھر اس کے بعد سابقین اولین جو ہیں ان کا بدلہ کیا ہے پھر اسی طرح جو دائیں ہاتھ والے ہیں اس کا بدلہ کیا ہے اور جو بائیں ہاتھ والے اس کی سزا کیا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن اس کے اندر چھیانوے آیتے ہیں یہ مکی سورہ ہے اس کی فضیلت میں کئی حدیثیں ہیں ایک حدیث یہ ہے سرنتر مزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستانوے ان ابن عباس ان قالا قالا ابو بکر یا رسول اللہ قد شبتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قالا شیبتنی حودن والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون وعید الشمس قوورت کہ مجھے سورہ حود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ عما یتساءلون اور سورہ عید الشمس قوورت نے بوڑھا بنا دیا ہے اس کی فضیلت میں ایک حدیث اور ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے جیسے کہ تم پڑھتے ہو البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہاری بنسبت ہلکی ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے تو اسے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بھی سورہ واقعہ پڑھا کرتے تھے سورہ واقعہ کے تعلق سے ایک چیز یہ مشہور ہے کہ جو کوئی بھی اس سورہ کو پڑھے گا وہ کبھی غریب نہیں رہے گا فقیر نہیں ہوگا محتاج نہیں ہوگا غریبی دور ہو جائے گی وہ ہمیشہ مالدار ہی رہے گا کبھی فقیر نہیں ہو سکتا علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جس کے درمیان یہ مشہور ہے کہ یہ سورہ ایسی ہے کہ اگر کوئی پڑھے گا تو کبھی فاقے سے نہیں رہے گا تو سلسلہ حادث ضعیفہ میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے تو ایسی کوئی سورہ نہیں ہے کہ جس کو پڑھ لینے سے آدمی ہمیشہ پیسے والا ہی رہے گا کبھی غریب نہیں ہو سکتا تمام صورتیں ہیں سب کی الگ الگ فضیلتیں ہیں تو ہمیں اور آپ کو قرآن کریم پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دینا چاہے گا تو وہ دے گا کسی سورہ کے پڑھنے سے آدمی ہمیشہ پیسے والا رہے کبھی غریب نہیں ہو سکتا ایسی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے اب آئیے ذرا ان آیتوں پر غور کرتے چلے آیت نمبر ایک سے بارہ کے درمیان غور کیجئے قیامت کے دن کے حالات کیسے ہوں گے ازا وقعت الواقعہ الواقعہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیامت کے دن کا ایک نام ہے کہ واقع ہو گئی جس طریقے سے مختلف نام ہے جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے وہ ہار جیت کا دن ہے یوم التقابن ہے یوم التناد ہے پھر اسی طرح اس کے اور بھی نام ہے اسی طریقے سے الواقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے عزفت العزفہ یعنی عازفہ بھی قریب آ گئی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اب غور کریں سرحاقہ سر نمبر انہتر آیت نمبر پندرہ فیوم ایزیم وقعت الواقعہ تو اس روز واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی کوئی روکنے والا نہیں ہے قیامت آ جائے گی تو کوئی روکنے والا نہیں ہے سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر سیتالیس استجیبو لربکم من قبل ایات یا یوم اللہ مرد لہو من اللہ لوگوں کو دعوت دی جارہی کی لوگو قبول کر لو اپنے رب کے پیغام کو قبل اس کے کہ وہ دن آئے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے تو وہ دن آنے ہی والا ہے آپ غور کریں سورہ معارج سورہ نمبر ستر آیت نمبر ایک اور دو سال سائلم بعذاب واقع للکافرین لیس لہو دعف سوال کرنے والے نے عذاب کے واقع ہونے کے بارے میں سوال کیا کافروں سے وہ عذاب ہٹایا نہیں جائے گا اسی لیے قیامت کے بارے میں یہ آیا لیس لیوک آتیہ کازبہ اس کے واقع ہونے میں کسی طریقے کا کوئی جھوٹ نہیں ہے آگے کہا خافظت الرافعہ وہ کسی کو پست کرنے والی ہے اور کسی کو اٹھانے والی ہے وہاں پر بہت سارے چہرے ترو تازہ ہوں گے اور بہت سارے چہرے 
उदास होंगे तो क्यामत जो है कुछ लोगों को उठाने वाली है और कुछ लोगों को गिराने वाली है इसलिए कहा हाफिजतराफ अब आइए गौर करें इजा रुजतिल अर्ज रज्जा बड़े जोर से जमीन उस दिन लरजने लगेगी हिलने लगेगी असुर जिलजाल पढ़िए सुर जिलजाल सुर नंबर निन्यानवे आयत नंबर एक इजा जुलजिल अर्ज जिलजाल जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो चीजें बाहर आ जाएगी इंसान देखेगा तो कहेगा अरे ये तो तमाम अमाल है अच्छे भी है बुरे भी है क्या हो गया इसे तो आज जमीन ने निकाल दिया है वो तमाम चीजें निकल जाएगी तमाम चीजें बाहर आ जाएगी इसलिए जमीन के बारे में आया जोर से वो हिला दी जाएगी आप गौर कीजिए जब जलजला आता है तो जमीन हिला दी जाती है और जहां की जमीन हिलती है सब लोग हिल जाते हैं पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और वहां जलजला आता है कितना नुकसान होता है तो जो बुरे लोग होते हैं अल्लाह ताला किस तरीके से उनको आजमाता है आजमाइश में डालता है और दुनिया से वो लोग चले जाते हैं तो क्यामत का जलजला कैसा जलजला होगा उस जलजले के बारे में गौर करना है उस वक्त जमीन की हालत कैसी होगी किस तरीके से वो हिला दी जाएगी कुरान करीम में तमाम चीजें जिक्र है अल्लाह तला ने बयान कर दिया है नबी सल्ला वसलम ने बयान फरमा दिया है सुरहज सुर नंबर बाईस आयत नंबर एक याबीम अय लोगो अपने रब से डरो बेशक क्यामत का जलजला बहुत बड़ी चीज है एक अजीम हादसा है एक बड़ा हादसा है गौर करना चाहिए वबुसतिल जबाल वस्सा पहाड़ कूट कूट कर रेजा कर दिया जाएगा पहाड़ देखिए आज घड़ा हुआ है क्यामत का दिन जब आएगा तो वो रेजा रेजा कर दिया जाएगा किस तरीके से वो रूई के गाले की तरह उड़ने लगेगा फिर इसी तरह लाल चमड़े की तरह हो जाएगा और अल्लाह ताला ने ये कहा कि आज जो लोगों के सामने है कल क्यामत के दिन उसकी हालत बदल जाएगी हमें और आपको गौर करना है किस तरीके से अल्लाह ताला ऐसा करेगा तो इसलिए पहले ही तमाम चीजें बता दी गई है कि ऐसा होना ही होना है और ये वाक होने वाली है इसलिए इस सूर्य का नाम सूर्य वाक है ये तमाम चीजें हु बहु वाक होगी जैसा कि तुम पढ़ रहे हो कुरान हदीस में जैसा कि जिक्र है बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है और अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें हमें और आपको बता दी है बड़ा खुश नसीब है वो जो अल्लाह की बात को मानता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानता है बड़ा बदनसीब है वो जो नहीं मानता इनकार कर रहा है वो घाटा पाने वालों में से है सुरह मुजम्मिल सुर नंबर तिहत्तर आयत नंबर चौदह पर गौर कीजिए कसीब महिला रेत के भुर भुरी टीले की तरह हो जाएगा आप देखिए रेत का कैसे टीला बनता है कितना भुर भुरा है पूरा ढह जाता है पहाड़ वैसे ही हो जाएगा फकान थबा अम बस्सा गुबार होकर वो उड़ने लगेगा इधर उधर जाने लगेगा गुब्बारा देखिए कैसे उड़ते रहता है उस दिन पहाड़ भी ऐसे ही हो जाएगा आयत नंबर सात में है वकुन तुम अजवाजन सलासा और तुम लोग उस दिन तीन किस्मों में हो जाओगे एक अर्श के दाए जानेब वो लोग हैं जिनका नाम है यामाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और कुछ लोग ऐसे होंगे अर्श के बाएं जानब वो लोग होंगे जिनका नाम है यामाल बाएं हाथ में दिया जाएगा नंबर तीन वो लोग होंगे वसाबकून अलवलून नेक लोग नेकियों में सबकत करने वाले वो लोग आगे आगे होंगे ये अम्बिया अलीसलाम की जमात है ये शहदा की जमात है ये सिद्दीकिन की जमात है नेक लोगों की जमात है और ये लोग आगे आगे होंगे तो कल क्यामत के दिन तीन गिरोहों में लोग तकसीम होने वाले हैं कुछ लोग खुशबक्त हैं कुछ लोग नेक वक्त हैं कुछ लोग बदबक्त हैं और कुछ लोग आगे निकलने वाले हैं इसीलिए कहा फ़ासाबुल मैमन तिमा असाबुल मैमना व असाबुल मशमा तिमा असाबुल मशमा व साबकून साबकून तो दाएँ हाथ वाले कितने खुश नसीब है दाएँ हाथ वाले बाएँ हाथ वाले कितने बदबक्त हैं बाएँ हाथ वाले और कुछ लोग आगे निकल जाने वाले एक आयत पर गौर कीजिए सुरह फातिर सुर नंबर पैंतीस आयत नंबर बत्तीस और तीनों किस्म के लोगों का तस्करा है फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको हमने अपने बंदों में से नेक बनाया है तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करने वाले हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मियाना रव है बीच वाले हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं नेकी में अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ने वाले हैं तो यहाँ भी तीन तरह के लोगों का तस्करा आया है असाबकून नेकी में आगे बढ़ने वाले इसलिए आप कुरान करीम का अंदाज देखिए हमेशा नेकी के लिए बढ़ने के लिए कहा जाता है हमेशा नेकी की तरफ दौड़ने के लिए कहा जाता है बख्शिश की तरफ आने के लिए कहा जाता है 
سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر اکیس سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها کا عرض السماء والارض لوگو بھاگو لپکو اپنے رب کے بخشش کی طرف بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح ہے جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کی طرح ہے ایک اور آیت بغور کریں سورہ لبران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تیتیس وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ اور بھاگو اپنے رب کے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے تو غور کریں جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کی طرح ہے اس لئے غور کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ بھاگنے والے لوگ آگے نکل جانے والے لوگ تو نیکی کرنے والے لوگوں کا بدلہ تو زیادہ تو ہوگا ہی اور نیکی میں جو سب سے آگے نکلے ہوا ہے تو ان کا مقام و مرتبہ تو کافی اونچا ہے آیت نمبر تیرہ سے چھبیس کے درمیان غور کیجئے سابقین اور ان کا بدلہ کیا ہے سب سے آگے گزر جاننے والے ان کا بدلہ کیا ہے اس سورہ کے شروع میں لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اسی سورہ کے اخیر میں روح نکالنے کے اعتبار سے بھی لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اب سورہ کے شروع کے اندر یہ ہے کہ تین طرح کے لوگوں کو اللہ کیا دے گا تو آگے جو نکل جانے والے ان کو کیا انعام ملے گا پھر اسی طریقے سے جو بیچ والے ان کو کیا انعام ملے گا پھر اسی طریقے سے جو لوگ جہنم میں جانے والے ان کی سزا کیا ہے اب آئیے جو لوگ آگے نکل گئے نیکیوں میں سبقت کر گئے انبیاء علیہ السلام ہیں شہدہ ہیں صدیقین ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے بدلہ دے گا وہ لوگ آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور لڑکے جو ہیں وہ ان کے پاس آ رہے ہیں ساغر کا جام چل رہا ہے پھر اسی طریقے سے وہ لوگ شراب پیئیں گے لا يصدعون عنہا ولا ينزفون جس سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ مدھوش ہوں گے آدمی جب دنیا کے اندر شراب پی لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے نقصان میں رہتا ہے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس کو قائع آتی ہے اس کو پشاب بہت لگتی ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے اس لئے شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شراب جو ہے ام الخبائص ہے گناہوں کی ماں ہے اور وہ کام کرتا ہے شراب پینے کے بعد جو نہیں کرنا چاہیے لیکن جنت کے اندر جو شراب ملے گی اس کا دماغ بھی خراب نہیں ہوگا دماغ بھی صحیح رہے گا سر نہیں چکرائے گا پھر اسی طریقے سے قائے نہیں آئے گی اس کو پشاب نہیں لگے گی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شراب وہاں رکھی ہے دنیا کے اندر جو پیے گا کل قیامت کے دن اس کو نہیں ملنے والی ہے اس لئے توبہ استغفار کر لیں جو بھائی بھی اس برائی میں لگے ہوئے توبہ استغفار کر لیں تاکہ جنت میں ان کا فائدہ ہو جائے گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں ہزاروں بھا گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں اس لئے توبہ استغفار کر لیجئے بڑا فائدہ ہے وہاں اگر شراب پینی ہے تو یہاں شراب کو چھوڑنا پڑے گا بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر اس غلط کاموں میں لگے ہوئے شراب پینے میں لگے ہوئے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو سابقین اولین کو جو شراب پلائے گا تو دماغ صحیح رہے گا مدھوش نہیں ہوں گے اب آگے غور کریں وَفَاقِحَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ بہت سارے میوے ہیں پھر اسی طرح وَلَحْمِ طَيْرِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کے گوشت ہیں جس کی وہ خواہش کریں گے اب دیکھیں پرندوں کے گوشت بھی وہاں ملنے والے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا مسند احمد جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اکیس حدیث نمبر تیرہ ہزار تین سو گیارہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے پرندے بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے اور جنت کے درختوں میں وہ چر رہے ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ان حاضحی لطیر النعیمہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرندے تو بہت نرم نازک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلتہا انعم منہا ارے اس کے کھانے والے تو اس سے بڑھ کر نرم و نازک ہیں اب دیکھیں جو کھانے والے ہیں وہ اور نرم و نازک ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے آمین اس کے بعد کہا حور عین کامسال اللہ علیہ المکنون حور عین ہے بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہیں کامسال اللہ علیہ المکنون چھپائے ہوئے موتی ہیں سورہ صافہ سورہ نمبر سیتیس آیت نمبر انچاس کان نہن نبیز مکنون گویا کے محفوظ انڈے ہیں وہ سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر اٹھاون کان نہن نلیاقوت والمرجان گویا کے وہ یاقوت اور مرجان ہیں موتی ہیں اور ہیرے ہیں لا اسمعون فیہا لغوم ولا تعصیمہ وہاں جو ہے کوئی بیکار باتیں نہیں ہوگی کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا کوئی گالی گلوج نہیں ہوگا آرام ہی آرام ہے صرف سلامی سلام رہے گا 
اب اس کے بعد آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر چالیس کے درمیان غور کیجئے جو دائیں طرف والے ان کا بدلہ کیا ہے تو وہ لوگ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے یہ بیری کا درخت ہے نا وہ وہاں کھانے کو ملے گا اور اسی طرح وطل منزود اور تہبتا کیلے ہیں جو کیلے ہم اور آپ کھا رہے ہیں نام تو کیلا ہے لیکن وہاں کا کیلا کیسا ہوگا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے پھر اسی طرح وہاں لمبے سائے ہیں وزل ممدود لمبے سائے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر پینسٹھ حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اکیاسی ان نفل جنتی شجرتن یسیر الراکب و فیزلہ میعت عام لا یقتعوها جنت کے اندر ایک درخت ایسا ہے آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے سائے سے گزرے گا سو سال تک وہ چلتا رہے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے بہتے پانی ہیں زیادہ مقدار میں پھل ہیں وفا کے حتم کثیر لا مقتو و لا ممنوع جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور روکا بھی نہیں جائے گا یہی ڈر لگا رہتا ہے نا دنیا کے اندر ارے یار کہیں ختم نہ ہو جائے نعمت چلی نہ جائے روک نہ دیا جائے وہاں ختم بھی نہیں ہونے والی ہے نعمت اور کسی نعمت سے روکا نہیں جائے گا تمام کی تمام چیزیں ملتی رہے گی پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کر دے گا اور اس کو کنواری بنا دے گا ہم عمر بنا دے گا اور من موہنی بنا دے گا پیار کرنے والی بنا دے گا فج اللہ ابکارا اور بنا ترابا باکرا بنا دے گا ہم عمر بنا دے گا من موہنی بنا دے گا پیار کرنے والی بنا دے گا دنیا کے اندر ہی کچھ جھگڑا ہوتا مسئلہ ہوتا دل کے اندر کینا کپٹ حسد جلن ہوتا اللہ سب سے پاک کر دے گا دنیا کے اندر ہی اب دیکھ لیجیے کچھ بھائی ہیں پسند کی نہیں ملی کچھ بہنیں ایسی ہیں ان کو پسند کا نہیں ملا بہت ٹینشن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب ختم کر دے گا سب ایک دوسرے سے پیار کرنے والے محبت کرنے والے ہوں گے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموجم الصغیر لطبرانی جی نمبر دو صفحہ نمبر اڑسٹھ حدیث نمبر سات سو پچانوے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ حل نسل الا نسائی نہ فل جنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی عورتوں سے ملیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رج الصل فل یوم علامی اتی اذرا آدمی ایک دن میں سو باقرا عورتوں سے ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا تو جتنی مرتبہ وہ ملے گا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو باقرا بنا دے گا باقرا مطلب اس کی شادی ہی نہیں ہوئی جتنی مرتبہ ملا اس کو اللہ ویسے ہی بنا دے گا وہاں کے جو میوے ہیں ایسے میوے ہیں ختم ہونے والے نہیں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رعیت الجن فتنا ول تو منہا ان قودن ولو اخست ہوں لا اکل تم من ہوں مابقیت دنیا بے شک میں نے جنت دیکھی اور میں نے اس کے اندر انگور کے خوشے دیکھے تو میں نے ہاتھ بڑھا کر لینا چاہا اگر میں وہ لے لیا ہوتا وہ چیز آ گئی ہوتی تو رہتی دنیا تک تم لوگ اس سے کھاتے رہتے اللہ اکبر کتنا زیادہ وافر مقدار میں کتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہا کہ اگر میں وہ لے لیا ہوتا اور وہ پکڑ میں آ گیا ہوتا میں لپکا تھا لینے کے لیے اگر وہ آ گیا ہوتا تو تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اللہ نے بڑی نعمتیں رکھی ہے اب آیت نمبر اکتالیس سے چھپن کے درمیان غور کیجئے اصحاب شمال بائیں طرف والے بچارے بدنصیب لوگ ہیں ان کی سزا کیا ہے وہ سخت گرم ہوا میں ہوں گے کھولتے پانی میں ہوں گے سیاہ ترین دھوپ میں ہوں گے پھر اسی طریقے سے ان کے لیے کوئی راحت کی بات نہیں ہوگی نہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی نہ اطمینان بخش چیز ملے گی نہ فرحت بخش چیز ملے گی کچھ نہیں جب کہ دنیا میں وہ لوگ نازوں میں پلے تھے لا کلو نہ من شجر من زکم پھوار کا درخت کانٹے دار درخت کھائیں گے جو جہنم کے بیچ سے نکلتا ہے پھر اسی طریقے سے وہ لوگ گرم پانی کو پیئیں گے جس طریقے سے پیاسا اونٹ پیتا ہے اس لیے کہا گیا ہاضا نزول ہم یوم الدین کل قیامت کے دن ان لوگوں کی یہ مہمان نوازی ہے اس لیے ناظرین کرام غور کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے اور جنت کی نعمتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دامین اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے دور کر دے آمین و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ وسلم وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ